estoy preparando para el futuro y nada más, no, no, porque veo que sac, salen y salen publicaciones y yo no, yo pienso en entrenar acá y en jugar nada más. El capitán atigrado se toma su tiempo para decidir sobre su futuro. Mientras eh, el cuerpo me dé y pueda seguir compitiendo y pueda ser útil a, al cuerpo técnico, al club, eh, lo voy a hacer. Y cuando decida lo contrario, lo decidiré en tranquilidad y en conjunto con mi familia. La vida está hecha de etapas. Pero prefiere no pensar en su despedida del fútbol profesional. Lo de la pelota no, no sabe cuántos años tengo es... O sea, yo no ando por la vida pensando... Yo no sé si ustedes van pensando por su vida cuántos años tienen todos los días. Yo no, o sea... Yo hago lo que me toca hacer, lo hago feliz, lo puedo hacer, no tengo ningún problema de hacerlo y vuelvo a repetir lo que dije antes, mientras sea útil, el fútbol cuando ya no sos útil, te pasa factura y te limpian, entonces no hay que creérsela, cuando uno es útil no hay que creérsela que está todo bien y cuando uno no es útil tampoco está todo mal. ¿En algún momento te ves como técnico de esta? De este no, tipo? no sé, no lo pienso, no, 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 disfruto el día a día, o sea, no, no pienso... No pienso más allá de eso, ya lo contesté antes, no, eh, es una posibilidad que puede pasar con cualquiera, o sea, con todos los jugadores que están acá, de poder pensar en ser entrenador después. Pero bueno, eh, nada, intento estar preparado para lo que me toque, cuando me toque. Si yo empiezo a pensar ya en eso, voy a empezar a dejar de, de hacer cosas que, que tengo que hacer, que es entrenar fuerte, entrenar duro eh, y tratar de sumar para el equipo. Ignacio, trabajo de arena para trabajo de explosión también y trabajo de mantenimiento en la cancha. Muchos espacios reducidos, sostenimiento y tratar de corregir cosas para lo que sigue el torneo. El venezolano Marco Lobo aún no definió el onceno que enfrentará al clásico rival en Villa Tunari. Vamos a tratar de llevar una gran cantidad de jugadores y tratar de, de darle muchos minutos a jugadores que no han jugado y bueno, tratar de hacerle bien las cosas. Igual es un partido más, lo queremos ganar, es un clásico, así que es algo extra que nos da a nosotros una motivación extra. Asegura que todo el trabajo está coordinado con el técnico Farías. Sí, todos los días estamos comunicándonos con él para darles a entender el, el trabajo que estamos haciendo, eh, que todos los jugadores estén sanos, que todos los jugadores estén trabajando de la mejor forma. Todos vienen trabajando y todos están a disposición, así que al que le toque jugar va a poner el 100% en la cancha y nos sirve a nosotros también para, para darnos cuenta de otros jugadores que están, que están activos y están pidiendo minutos en la cancha. Algunos admiten que no existen clásicos amistosos. Yo personalmente, más allá de que sea amistoso oficial, una vez que el árbitro pita uno se olvida y uno entra y, y da el máximo, pero bueno, eh, uno a veces tiene que ser también un poco inteligente y, y ya los profes también saberán manejar las cargas y, y, y sabrán dar los minutos adecuados a cada jugador. El mediocampista Richard Gómez aparecería en el mediocampo jugando junto con Beisaga. Sí, sí, ya que algunos jugadores fueron a la selección, eh, hay, que, hay que aprovechar a la, la, la gente que le toca, ya que todos estamos preparados pa, para las oportunidades que, que nos dan. Sí, yo me veo jugando como, como otros compañeros también que estamos peleando el puesto, pero, pero es una competencia sana y al que le toque estar va a dar lo mejor que, que tiene.